প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হেপাটাইটিস প্রতিরোধে করণীয় কি এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন হেপাটোলজিস্ট বা লিভার বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার ফাওয়াজ হোসেন শুভ উনিশশো সত্তর সালে জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি স্কোয়ার হসপিটালে লিভার ও পরিপাকতন্ত্র বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার কথা ধন্যবাদ হেপাটাইটিস আইটিস দেখি বোঝা যায় এটা একটা প্রদাহজনিত সমস্যা এবং এটা লিভারের প্রদাহজনিত সমস্যা লিভারের প্রদাহজনিত সমস্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ভাইরাস সেজন্য আমরা কমনলি এটাকে বলি ভাইরাল হেপাটাইটিস একজন মানুষের এই ভাইরাল হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ার পেছনে কারণ কি অর্থাৎ তিনি কি ভাইরাস দ্বারা কিভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন দেখুন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি প্রথমেই বলেছেন যে লিভারের যে কোনো প্রদাহকে আমরা হেপাটাইটিস বলে থাকি এবং এই হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে ভাইরাল হেপাটাইটিস একটা বড় ভূমিকা পালন করে থাকে মূলত পাঁচ থেকে ছয়টি ভাইরাস যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস দিয়ে হতে পারে সেটা হচ্ছে এ বি সি ডি এবং ই ভাইরাস তাছাড়াও বিভিন্ন আননোন কিছু ভাইরাস আছে যেগুলোতে আমরা হেপাটাইটিস অর্থাৎ লিভারের প্রদাহটা পেয়ে থাকে মূলত আমাদের দেশে আমাদের দেশে এবং বিশ্বব্যাপী হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাটা বেশি থাকে হেপাটাইটিস বি কিংবা সি দ্বারা যদি কোনো আক্রান্ত হয়ে থাকেন তবে এগুলোকে আমরা একটু খারাপ ভাইরাস বলে থাকি এবং এগুলো যদি দীর্ঘস্থায়ী থেকে থাকেন তবে লিভারের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন আর ডি ভাইরাস ডেল্টা ভাইরাস যেটা আছে সেটা হচ্ছে বি ভাইরাসের সাথে অনেক সময় কোইন্সিডেন্ট হিসেবে আমরা এটা পেয়ে থাকি মূলত আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমরা এ এবং ই ভাইরাস দ্বারা হেপাটাইটিসটা বেশি পেয়ে থাকি এবং বি এবং সি ভাইরাসের পরিমাণটা তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু এগুলোর হচ্ছে এগুলো আবার বেশি বেশি ডেঞ্জারাস মানে অত্যন্ত বেশি ক্ষতিকর এবং বি এবং সি এর মধ্যে বি আবার বেশি বেশি আবার পেয়ে থাকি তাই তো একটু সহজ থেকেই শুরুটা করি যে এ এবং ই যেটি আমরা জানি মূলত পানি এবং খাদ্যবাহিত আমাদের দেশের যে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের যে হাত ধোয়া পানি খাওয়া স্বাস্থ্য মানে এতে আমাদের কিছু গাফিলতে আছে যে কারণেই হয়তো আমরা বেশি পেয়ে থাকি মূলত এটা কিভাবে আক্রান্ত হয় কোন পানি কোন খাবার দ্বারা কিভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারি দেখুন হেপাটাইটিস এ এবং ই ভাইরাস দুটা ভাইরাস মূলত দূষিত পানি কিংবা দূষিত খাওয়ার দ্বারার মধ্যে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে থাকেন যদি আমরা যে এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে পানি পান করে থাকি যদি পানি প্রপারলি ফিল্টারাইজ না হয়ে থাকে কিংবা ভালো মতো ফুটানো না হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা হেপাটাইটিস ই এবং ই দ্বারা আক্রান্ত হতে পারি দেখুন বিভিন্ন জায়গায় আমরা হয়তো অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে আমরা এখন বোতলজাত বিভিন্ন পানি খেয়ে থাকি এই বিভিন্ন বোতলজাত পানির মান নিয়েও কিন্তু একটা কথা আছে কিন্তু যে এগুলো আসলে মান সম্পন্ন কি না কিংবা এগুলোর মধ্যে আদৌ কিন্তু এগুলোকে ভালো মতো ফিল্টার করে তারপর দেওয়া হয়েছে কিনা জীবাণুমুক্ত জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে কিনা সো যদি আমাদেরকে এই জায়গাগুলোতে আমরা খেয়াল করে থাকি অর্থাৎ পানি তার সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছে কিনা এবং খাওয়া দাওয়া যেগুলো আছে সেগুলো কোনো যে পানি দিয়ে রান্না করা হয়েছে সেই পানিটা বিশুদ্ধ কি না কিংবা খাওয়া দাওয়াগুলো বিশুদ্ধ অন্যান্য যে উপসর্গ দেওয়া হচ্ছে খাওয়া দাওয়াতে সেগুলোতে কোনো ভাইরাস আগে আক্রান্ত হয়ে ভাইরাস ছিল কি না সেগুলো আমাদেরকে জানা অবশ্যই দরকার মূলত পানি এবং পানিবাহিত বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে এই ভাইরাসগুলো আমাদেরকে আক্রান্ত করে থাকতে পারে আমরা অনেক সময় দেখি যে বাইরে অনেক সময় খোলা ভ্যানের উপরে বা রাস্তার পাশে বিভিন্ন রকমের শরবত আখের রস বিভিন্ন রকমের পানীয় বিভিন্ন খাবার শশা কেটে বা বিভিন্ন গাজর কেটে পানি দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে এগুলি কতটা এই হেপাটাইটিস এ এবং ই ভাইরাস ছড়ানো এই যে বিভিন্ন শরবত কিংবা গাজরের আখের রস গাজরের রস এগুলো যে খাওয়া হচ্ছে এখানে যে পানিটা ইউজ করা হচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এই পানিটা কিন্তু সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা নয় কিন্তু ঠিক আছে 
এবং এটা হচ্ছে কি বিভিন্ন জায়গা থেকে পানি নিয়ে এসে ওরা র্যান্ডমলি ইউজ করা হচ্ছে সো এই পানিগুলোতে ভাইরাসটা আছে কি না সেটা কিন্তু পরীক্ষা করা হয় না আমার কথা হচ্ছে ভাইরাসটা আমরা হয়তো প্রতীক্ষা করতে পারি না কিন্তু এটাকে যদি সঠিকভাবে ফিল্টারাইজ করা হয় সঠিকভাবে যদি জীবাণুমুক্ত করা যায় সঠিকভাবে যদি ফুটানো হয়ে থাকে তাহলে আমরা ভাইরাসগুলো থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি কাজেই এই যে রাস্তার ধারে যে আমরা বিভিন্ন রকম আখের শরবত কিংবা যাই শরবত খেয়ে থাকি না কেন কিংবা বিভিন্ন রকম খাওয়া দাওয়া পানি যেগুলো দিয়ে যারা তৈরি করা হয়ে থাকে সেগুলো খাই না কেন আমি বলবো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সচেতন হওয়া দরকার বিকজ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই যে ফুচকা বলেন চটপটি বলেন এইসব জায়গার ক্ষেত্রে বোরহানি বানান বোরহানি বানানোর ক্ষেত্রে বলেন এইসব সব জায়গাগুলোতে মূলত এই হেপাটাইটিস ই এবং ই ভাইরাস দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে থাকে অর্থাৎ যেখানে যে পানীয় বা খাবার তৈরিতে পানিটা ব্যবহার করা হচ্ছে পানিটা দিকে পানির উৎসটা আমাদের খোঁজ নিতে হবে যে জীবাণু মুক্ত কিনা কিন্তু যদি এটা রান্না করা হয় ফুটানো হয় বয়লিং টেম্পারেচারে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফোটে সেখানে তো এই ভাইরাস সেটা আর কোনো কিন্তু আমরা যে হাউস হোল্ড বিভিন্ন বিষয়ে থালা বাটি ধুই বিশেষ করে খাওয়ার আগে যে বাটিটা বা প্লেটটা আমরা ধুয়ে নিচ্ছি সেখানে তো ডাইরেক্ট ট্যাপ ওয়াটার থেকে দেখুন কিন্তু সবগুলো ম্যাক্সিমাম বাসায় কিন্তু ফিল্টার ওয়াটার চলে যাচ্ছে কিন্তু এখন কিন্তু সেন্ট্রালিক ফিল্টার ফিল্টারিং সিস্টেমটা চলে আসছে কিন্তু কাজে আমরা যে পানিগুলো বিভিন্ন বাসন কোজন মাঝার ক্ষেত্রে ইয়ে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অনেকটা বিশুদ্ধ পানি আর ওগুলো ভালো মতো সাবান দিয়ে বাসনগুলো ধোয়া হচ্ছে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার হচ্ছে কি সম্ভাবনাটা কম থাকে কিন্তু একদম সতর্ক হওয়া ভালো তারপর একজন থাকে না তা না কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি আমরা যে ফুটানো পানি ইউজ করতেছি ঠিক আছে ইউজ করতেছি কিন্তু বিভিন্ন জল হয়তো বা এমনি নর্মাল পানি খেয়ে ফেললো ওই যে একটু করে নর্মাল পানি খেয়ে ফেললো ওখানে যদি জীবাণুটা ঠেকে থাকে তাহলে কিন্তু তার হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে বাচ্চারা অনেক সময় স্কুলে গিয়ে বিভিন্ন শিং মানে চটপটি কিংবা হচ্ছে কি ফুচকা এগুলো খায় এই যে চটপটি কিংবা ফুচকা এগুলো খাচ্ছে এই সব পানিতে কিন্তু যদি জীবাণু থেকে থাকে তবে সেখান থেকে কিন্তু ভাইরাল হেপাটাইস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকে থাকে এইবার একটু আপনি বলছিলেন যে জটিল ধরনের হেপাটাইটিস করতে পারে হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস দ্বারা বি এবং সি এ দুটো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পদ্ধতি বা পথ একই এই দুইটা ভাইরাস আমাদের শরীরে কি করে প্রবেশ করতে পারে এবং কিভাবে আমরা আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারি দেখুন বি ভাইরাসটা মূলত একটি ডিএনএ ভাইরাস এবং সি ভাইরাস হচ্ছে আর এন এফ ভাইরাস এই দুটো ভাইরাস যদি দীর্ঘ সময় ধরে লিভারের থেকে থাকে তবে তারা লিভারের একটা মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদেরকে এই সম্বন্ধে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে কিভাবে এগুলো ঢুকে আমাদের শরীরে সেটা মূলত হচ্ছে কি রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে অর্থাৎ বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর রক্ত যদি স্ক্রিনিং ছাড়া যদি এখন এটা সম্ভব হয় না বললেই চলে আমরা এই দুইটা ভাইরাস স্ক্রিনিং করতে বলছি যে স্ক্রিনিং করতে হবে রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্য বাহিত বাহিত মানে রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য বা বডি ফ্লুইড লাগবে বডি ফ্লুইড লাগবে এছাড়া যেতে পারবে যদি আপনার বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর রক্ত যদি যে কোনোভাবে যদি আমরা একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাহলে তার বি অথবা সি ভাইরাসের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাছাড়াও যদি নিডেল প্রিক থাকে কিংবা যদি হচ্ছে কি ইনসিডেন্টের যে আমরা যে সুইগুলো ব্যবহার করতেছি সেই গুলো যদি বি ভাইরাসের রোগী যদি সুইগুলো স্টের আনস্টেরাল যদি জিনিসপত্রগুলো যদি ইউজ করা থাকে বিভিন্ন অপারেশনের থিয়েটারে ওটি কিংবা বিভিন্ন জায়গার যদি হচ্ছে কি আনস্টেরাল জিনিসপত্র যদি একটি যদি সাধারণ মানুষকে ইউজ করা থাকে সুস্থ মানুষকে ইউজ করা থাকে তাহলে কিন্তু এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে সেলুনে আমি অবশ্যই বলবো সেলুনের ব্যাপারটা কিন্তু সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে সেলুনে যদি যে আমরা হচ্ছে কি শেভিং রেজার দিয়ে আমরা শেভ করে থাকি কিংবা হচ্ছে কি খুর যেটা দিয়ে হচ্ছে কি চুলকে ইয়ে করে থাকে কাটা হয়ে থাকে সেই খুরের মধ্যে যে ব্লেডটা ইউজ করা হয় সেটা যদি আনস্টেরাল থেকে থাকে তখন কিন্তু বি এবং সি বারের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তবে এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি ওয়ান টাইম ইউজ হয় এটি ফেলে দেওয়া হয় এবং মানুষ অনেক সচেতন হয়েছে এখন দেখুন নিজের প্রিকের ক্ষেত্রে এখনও কিন্তু সচেতন হয় নাই বিকজ এখনও কিন্তু আমরা ইনসিডেন্টালি এই নিজের প্রিকের কারণে কিন্তু বি এবং সি ভাইরাসটা হচ্ছে বেশিরভাগ পাচ্ছেন আপনারা যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে পড়েন সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে বি এবং সি আপনি একটু ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন যে এটা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে এর সঠিক চিকিৎসা করে রোগ মুক্ত হওয়া সম্ভব কি না সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হওয়ার পথটা আসলে ডিপেন্ড করে তার নিচের উপরে হ্যাঁ প্রথমত আমরা যদি কোনো একটা রোগী যদি আমাদের হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে অথবা সি ভাইরাসে আক্রান্ত আ
এরপর হচ্ছে কি তাকে একটা এইচ বি ই এ জি অর্থাৎ এটি কি রেপ্লিকেটিভ স্টেজে আছে নাকি নন রেপ্লিকেটিভ স্টেজে আছে তারপর এন টি এইচ বি এর এগেনস্টে কি কেন বি ভাইরাসের এগেনস্টে কি এন ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে কি না তারপর হচ্ছে কি ডি এন এ অর্থাৎ বি ভাইরাসের প্রকৃত সংখ্যাটা কি পর্যায়ে আছে তার শরীরের মধ্যে হ্যাঁ এবং সর্বোপরি একটি লিভার বাপসি অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং তৎপরবর্তীতে ফাইব্রো স্ক্যান আমরা করে থাকি মূলত এই কোরেক্টিভ পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হতে চেষ্টা করি যে এই ভাইরাসটা কি পর্যায়ে লিভারের মধ্যে আছে এবং লিভারের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এগুলো দেখে আমরা দুটো সিদ্ধান্তে বসতে পারি প্রথমত একটা রোগীর থেকে হিস্ট্রি এবং ইনভেস্টিগেশন প্রোফাইল দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে এই ভাইরাসটা কি অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস আর ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাসটা যদি ছয় মাসের মধ্যে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে থাকে তবে তাকে আমরা অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস বলি ছয় মাসের বেশি যদি হয়ে থাকে তখন তাকে ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বলি ক্রনিক হ্যাপাটাইটিসের রোগীগুলো যদি আবার যদি ক্যারিয়ার স্টেজে আসতে পারে কীরকম ক্যারিয়ার স্টেজে আসতে পারে ধরেন তার হচ্ছে কি বি ভাইরাস পজিটিভ কিন্তু অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন এইচ বি ই এ জি নেগেটিভ ডি এন এ তার নেগেটিভ আছে লিভার পাপসি কিংবা ফাইব্রোসিসের স্টে ফাইব্রোসিন স্টেজিং তার ভালো আছে নর্মাল আছে হ্যাঁ তখন আমরা তাকে ক্যারিয়ার স্টেজ বলে থাকি এই ক্যারিয়ার স্টেজ থেকে কখনো যে ডিএনএ পজিটিভ হবে না তা কিন্তু নয় ক্যারিয়ার স্টেজ থেকে ডিএনএ পজিটিভ হবে এবং আমরা এখন স্পষ্ট করে বলে থাকি যদি কারো ডিএনএ পজিটিভ হয়ে থাকে তখনই তার চিকিৎসা করা কিন্তু দরকার এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রার উপরে গেলে চিকিৎসা করা দরকার এবং চিকিৎসা করলে হ্যাপাটাইটিস বি এবং সি দুটাই নিরাময়যোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাপাটাইটিস বির ক্ষেত্রে নিরাময়ের সম্ভাবনাটা বি ভাইরাস একেবারে যে একদম এইচ বি যে নেগেটিভ হয়ে যাবে সেটা সম্ভাবনা মাত্র দশ পার্সেন্টের মতো থাকে কিন্তু এটা কন্ট্রোলে রাখা যায় কিন্তু সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে সি ভাইরাসের কিন্তু খুব র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং একটা ভাইরাস সি ভাইরাস সেই ক্ষেত্রে যদি আর এন এ পজিটিভ থেকে থাকে আর এনটা খুব দ্রুত নেগেটিভ তিন থেকে ছ মাসের চিকিৎসার মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং আর এনটা নেগেটিভ থাকলে আমরা বলবো যে তার মধ্যে যে সি ভাইরাসটা আছে সেটা অকার্যকর ভাইরাস হিসেবে আছে আর কি কিন্তু এনটি এইচ সিভিটা পজিটিভ থাকবে কিন্তু আর এন এ নেগেটিভ থাকবে অর্থাৎ চিকিৎসার মাধ্যমে সি ভাইরাসের আর এন এ নেগেটিভ করা যায় ঠিক তেমনিভাবে বি ভাইরাস ও ডিএনএ নেগেটিভ করা যায় কিন্তু একেবারে বি ভাইরাস নির্মূল যে এইচ বি এস এজি নেগেটিভ কিংবা এন টি এইচ সিভি নেগেটিভ এটা হয় এটা অনেক সময় সম্ভব হয় না তবে বি ভাইরাসের বেলা একটা আসার কথা হচ্ছে এটার ভ্যাকসিন বা টিকা আছে আমরা চাইলেই টিকা দিয়ে এটার থেকে অনেকখানি মুক্ত থাকতে পারি কিছু কিছু রোগে থাকে বিশেষ করে লিভারের রোগ প্রতিরোধের জন্য আপনারা বলে থাকেন যে তার তার যে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন তার ব্যায়াম করা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের তালিকা স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যদি হেপাটাইটিস আক্রান্ত হয় জন্ডিস হয় তখন তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন অর্থাৎ এই সময় ব্যায়াম বা হাঁটা চলা কি রেস্ট্রিক্টেড না আমরা বলে থাকি যে কমপ্লিট বেড রেস্ট তাকে যতটুকু পারি তাকে তার শরীরকে আমরা বিশ্রামে রাখি শরীর বিশ্রামে থাকলে লিভারটাও বিশ্রামে থাকবে অনেকটা আমাদের এই ধরনের একটা তথ্য আমাদের কাজ করে থাকে সো আমরা বলি কি অ্যাপসলিউট বেড রেস্ট এবং ডায়েট আমরা মোটামুটি নর্মাল ডায়েটই বলি অতিরিক্ত ঝাল কিংবা মশলাযুক্ত খাওয়া সাধারণত আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি সবসময় যেরকম স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দরকার সেটি খাওয়াই ভালো কিন্তু ব্যায়ামের গুরুত্ব নর্মাল হেলদি লাইফের জন্য তো খুব গুরুত্বপূর্ণ যখন এই রোগে আক্রান্ত নয় সেই ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম পদ্ধতি মেনে করা দরকার রোগ প্রতিরোধের জন্য আমরা একটু দেখে নেই প্রিয় দর্শক সঠিক পদ্ধতিতে নিয়ম মেনে ব্যায়াম করে আপনি কিভাবে উপকৃত হতে পারেন কিভাবে সুস্থ থাকতে পারেন চলুন সে বিষয়টি জেনে নেই স্বামী মাত্রার তুলির কাছ থেকে আজকাল বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অসংখ্য দেশে অসংখ্য মানুষ ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন আর এই ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যই অত্যন্ত ভালো এবং কার্যকরী একটি আসন হচ্ছে কাউফেস পোজ কিংবা গোমুখাসন ওকে বসে প্রথমে আমরা সুখাসনে বসছি ওকে আমাদের জন্য সোজা তারপর আমরা বাম পাটা ভেতরের দিকে এনে ডান পাটা সরিয়ে সোজা থেকে ডান গোড়াল বাম পায়ের গোড়ালিটা কাছাকাছিতে এনে মাছ বরাবর যেন হাঁটু একদম আমাদের শরীরে মাছ বরাবর থাকে সেখান থেকে এবার ডান পাটা উপর দিয়ে এনে কাছাকাছিতে একদম যেন দুটো হাঁটু জয়েন্টটা এক ফেসে হয় চেষ্টাটা আমরা করব এভাবে সোজা এবং এভাবে বসার সাথে সাথে অনেকে দেখা যায় যে ফ্লেক্সিবিলিটির কারণে গুজো হয়ে যান এটা গুজো হওয়া যাবে না মেরুদণ্ড সোজা থাকতে হবে দেন ইনহেল 
एंड डान हाथ ऊपरे निश्चित नीति नीते डान हाथ ऊपरे टन टन एंड एक्सेल डान हाथ टा भेंगे पीछे हाथ जनो कानेर पासे थाके देन इनहेल बाम हाथ ऊपरे एंड एक्सेल निश्चित छाते छाते हाथ घुरिए निए पीछे दुहान थोरे मेर दोंडो शोजा शोजा पाजनो उठे ना आशे पा नीचे दिगे तक बे हिप फ्लोरे दिगे प्रेस करा थक बे हाथ कानेर पासे ज्योतु टुकु पार बेन कानेर पासे छोड़िए जनो जाना कानेर पास तक बे पीछे तक बे आर यहाँ तो घुरिए शोजा चेस्ट ओपन मेरे दोंडो शोजा ब्रीड नॉर्मल ब्रीड एंड देन इनहेल एक साथे एक्सेल पासे हाथ इन दोनों शोजा तार पर है तो हाथ टा पागुरी ऐसे अमरा शुक्रशने बोलता हूँ इखेत्रे जे दुटा प्रॉब्लम हो होते पारे जे आ अमदे फ्लेक्सिबिलिटी जा प्रेफर ना कोते पारे जब अमरा पाटा अंते पार्ची किंतु हाथ दिए जेते पार्ची ना अखोन अम अपना सामने देखने बोला अमरा पिछोन दिखता घुरे देखा है जे हाथ बाम पापे तो रे डान पाटा ऊपर दिया अंदलम सोचा बोरा बोर जे ही पाटा ऊपरे थक चे शे हाथ ऊपरे डान पा मर ऊपरे डान हाथ ऊपरे एंड एक्सेल छाड़लम कानेर पासे थक बे सोचा थक बे मेरो दोंडो सोचा थक चे गुज हुए थक चीना मेरो दोंडो टा इखन थे के सोचा 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 हाथ पे एक बार इनहेल बाम हाथ ऊपरे एक्सेल घुरिए एने चेस्टा को पम्रा दो हाथ के साथे लगानो, ओके एंड देन प्रेस एंड चेस्ट ओपन 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 ओके इनहेल एक्सेल डाउन शोजा पासे एंड इनहेल रिलैक्स, ओके ये खाने अम्रा देखा ही जे की भावे जो दी होए जे फ्लेक्सिबिलिटी कारणे अपनी हाथ टा पीछे निये धोते पार चेना अब जोरा जोरी कोटे गया अपना कोनो इंजरी होते पारे जे घाडे हॉट अट कोड बैक ऐडा लगते पारे कि बार शोल्डरे लगते पारे शिक्षत्रे अम्र बोलो जे यूज़ अ प्रॉप ठीक है चे प्रॉप ने यूज़ करो ओके शुरू थे के दुहत तूले नहीं है कोल्लम एवं हाथे कोनो बाबा शाय कोनो बेल्ट थकले फीता थकले हाँ बा मोटा कोनो रोशी थकले हम रेट दे कोटे पारी ओके बाग किचु के तरह टॉवल दे ओ कोटे पारन ओके हाँ एंड नाइस गुड एक घंटे हम रेट धोल्लम ठीक है सर धोल्लम धोरेनी ए गैप टा जे गैप टा अपना होच्छे ना फ्लेक्सिबिलिटी जो ना अपना ज्योतु टुकु गैप होय तो एमोनो होते पारे जे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर करच्छे ना ऑनेक टुकु गैप। शे गैप टा थकलो किन्तु मेरु दोंडो शोजा थकतो होए। मेरु दोंडो टा शोजा रेखे तार पड़े हमरा कोर्बो एवं शिक्षण दिने दिने ऑल पॉल 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 पकोरे एक ये नहीं आशा जोनो जे गैप टा को में नहीं आशा जोनो ताते की होगे चेस्ट ओपन होगे फ्लेक्सिबिलिटी टा बाढ़ बे जोरा जोरी ना कोरे ऑल पॉल पकोरे अम्रा कोल्लम ओके इनहेल एंड एक्सेल रिलैक्स कोरे बसो ओके फाइन तो ये आशुने अम्रा देख ची जे आशुने पाय हाथेरो फ्लेक्सिबिलिटी टा बाँचे चेस्ट ज़ादर बुकेर गठन महिला दर अनेक शो में उनारा ऐ बापारे माने कोष्टे था कि जे चेस्टेर गठन टा बहालो ना तादर जोनो किन्तु ऐसों टा खूबी उपकारी ये जॉन्डिस होले हुए गए ले बा हेपाटाइटिस हुए गए ले तो खोन एक दिक्कत अपनरा जे रेस्ट नीते ब पाशा पर्शी ऐसा में किचु खाबार दबानिया अनेक लोगों में प्रचरण आते हैं जो हलुत खाबे ना 
তারপরে আখের রস বেশি খেতে হবে পানি বেশি খেতে হবে মানে এই বিষয় আমরা আমরা আসলে এখন এই ধরনের কোনো কথাই বলি না আসলে বিকজ আমরা হচ্ছে কি যারা এখন লিভার নিয়ে কাজ করে থাকে অর্থাৎ হেপাটোলজি যারা তাদেরকে বলি হচ্ছে কি ডায়েট ইফেক্ট ইজ অ্যাবসলিউটলি নরমাল ওই যে আখের রসে পুরনো প্রবাদ এখন আর আমরা এটা বলি না আমরা বলি হচ্ছে কি নরমাল ডায়েট হেলদি ডায়েট আমরা বলে থাকি আর কি হ্যাঁ এবং পানিটা ফুটিয়ে খেতে হবে যেগুলো নর্মাল সেটাই আমাদের বলা দরকার আমরা কোনো এডিশনাল কোনো কিছু ইদানিং আর বলছি না তবে লিভারটা যদি খারাপের দিকে চলে যায় তা যদি ক্রনিক লিভার ডিজিজ থেকে যদি তার সিরোটিক কিংবা কম্পেসারি অথবা ডি কম্পেসারি সিরোসি যদি চলে এসে থাকে তার অ্যালবুমিন যদি কমে থাকে কিংবা তার যদি হচ্ছে কি এনকেফালোপ্যাথি স্টেজে চলে থাকে দিস এ কমপ্লিকেটিভ স্টেজ ওটা তখন আমরা তার খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আনার কথা বলি যেমন শর্করা যদি তার এনকাফালোপ্যাথি হয়ে থাকে তখন তার কার্বোহাইড্রেট রিচ ডায়েট বলে থাকি তার হচ্ছে কি প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড করে থাকি আমরা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি অ্যালবুমিন যদি কম থাকে তখন হচ্ছে কি হাতে পায়ে যদি পানির মধ্যে এসে থাকে অ্যালবুমিন যদি কম থাকে তখন আমরা তাকে হচ্ছে কি ডিমের সাদা অংশ যেখানে অ্যালবুমিন রিচ আছে সেগুলো আমরা খেতে ভালো যে আমের সিজনে আম খাচ্ছি আমরা এটা কতটুকু উপকারী একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে প্রিয় দর্শক চলুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা জেনে নেই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে আমে কি কি উপকারী দিক আছে আম অত্যন্ত সুস্বাদু একটি মৌসুমি ফল ছোট বড় আমাদের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় একটি ফল এই আম আমের খাদ্য উপাদান এবং খাদ্য গুণাবলী অপরিসীম এটা এমন একটি ফল যার খাদ্য গুণাগুণ আমাদের শরীরে সারা বছর প্রিজার্ভ থাকে এক টুকরো মাঝারি সাইজের আম থেকে আমরা আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার প্রায় এক চতুর্থাংশ ভিটামিন সি এবং দুই তৃতীয়াংশ ভিটামিন এ পেয়ে থাকি এছাড়াও আমে আছে প্রচুর ভিটামিন কে ভিটামিন ই এবং আয়রন পটাশিয়াম আম একটি অত্যন্ত আশবহুল ফল এর কারণে কার্ডিয়াক পেশেন্ট বা ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য পরিমিত মাত্রায় আম উপযোগী অত্যন্ত আশ থাকার কারণে আম আমাদের রক্তে কোলেস্ট্রল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এছাড়া বিভিন্ন ডাইজেস্টিভ ডিজিজ যেমন কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অ্যাসিডিটি ক্যাস্ট্রিক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে আম যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে আমে প্রচুর পরিমাণ আয়রন এবং ভিটামিন সি থাকার কারণে রক্ত শূন্যতা রোধে আমের ভূমিকা অতুলনীয় এমনকি আমাদের মধ্যে যে সকল শিশুদের একটু মেমোরি লস আছে অথবা তারা মন পড়াশোনায় মনোযোগী না তাদের মনোযোগ বৃদ্ধিতে আম যথেষ্ট পরিমাণ ভূমিকা পালন করে আম পোস্ট মেনাপোজাল ওম্যানদের জন্য অর্থাৎ চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর ঊর্ধ্ব মহিলাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি ফল যা তাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা থেকে রক্ষা করে এছাড়াও আমি আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের শরীরে বিভিন্ন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে দৈনন্দিন একজন সুস্থ নন ডায়াবেটিক পেশেন্টের অন্তত মাঝারি সাইজের দুটো আম আমে সিজনে তিনি খেতে পারেন আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ শুনলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক চলুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে আমরা জেনে নেই আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য কি রয়েছে ভিটেলিগো মূলত যেটা বাংলায় আমরা বলি সেতি বা কেউ কেউ ধল কুষ্ঠ রোগটা বলে আমাদের সোসাইটিতে একটা শ্রেণীর ধারণা এটা একটা অভিশাপ যে আল্লাহর বা মানুষের কোনো অভিশাপের কারণে এটা হচ্ছে আসলে সেটা একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে